നമസ്കാരം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദെൻ ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ദ സൈൻഡ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി സപ്പോസ് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൂടി x equal to sorry uh, x axis is here this is our x axis ivar ellavarum kodi undakkuna oru closed region undu adana nammal ivada shade edirikkunnathu blue color ilum red color ilum aayittu ivada shade edirikkunnathu idile from here to here f ennu parayna function positive function aanu so suppose ee point ne nammal c ennu vilikkanu kerutha so C തുടങ്ങി B വരെയുള്ള പോർഷനിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എഫ് ടിൽ എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസും ഈ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെയും ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് എ ടു അടുത്തതായിട്ട് എ തുടങ്ങി ഈ സി വരെയുള്ള പോർഷനിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ദ ഗ്രാഫ് ലൈസ് ബിലോ ദ എക്സ് ആക്സസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഏരിയ ഏരിയ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏരിയ ഈസ് പോസിറ്റീവ് പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ സൈൻഡ് ഏരിയ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഏരിയയെ എ വൺ ആണ് എന്ന് വിളിക്കണേ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓർ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ദ സൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് സൈൻഡ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എ തുടങ്ങി ബി വരെ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ് ഈ രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് വി നീഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് എഫ് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ബി ദ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത ചില കേസുകളിലും നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ദാറ്റ് ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റർവൽസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർ അൺബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റഗ്രാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടി കാണാം അപ്പോൾ
ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർവെൽസിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വേണമെന്നില്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ആണെങ്കിലും അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് അതുപോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കേസ് അതായത് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്ന കേസ് അത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എ തുടങ്ങി ബി വരെയുള്ള പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ട് ആവുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാണുന്ന പോലെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റിലാകാം ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അൺബൗണ്ടഡ് ആവുന്നത് സോ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രം എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് is same as integral a to b f of x dx as b tends to infinity nammal b nu parayna oru finite arbitrary aayulla oru finite quantity b eduka then integral a to b f of x dx evaluate cheya this is a definite integral ee definite integral evaluate cheyidittu adile b tends to infinity ennu limit eduka okay eppozhum ee limit exist cheyanamnilla ee limit exist cheyyam ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എയിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ബി വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതുക സോ ഇഫ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആസ് എ ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സേ ദിസ് ഇസ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതോ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ എ എടുക്കണു ദെൻ എ ടു ബിയിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണു ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ലിമിറ്റ് ആസ് എ ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രാലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ലിമിറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള
ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സോ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസിങ് ദിസ് ഫോർമുല അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് സോ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസിങ് ദിസ് ഫോമുല ഇക്വേഷൻ വൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആഡ് ദം സോ ഹിയർ സി ഈസ് എനി റിയൽ നമ്പർ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എപ്പോഴാണ് കൺവെർജൻ്റ് ആണ് ഡൈവെർജൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിലും ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ കൺവെർജസ് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡൈവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റ ഇൻറ്റ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൈവെർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത കേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലും കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലും കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും രണ്ടെണ്ണവും കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഡൈവെർജൻ്റ് ആയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലും ഡൈവെർജൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ so the improper integrals in equation 1 and 2 converges if the limit on rhs exists and they are divergent if the limit does not exist the improper integral on the left hand side of equation 3 exists if both improper integrals on right hand side converges it diverges if one or both of the improper integrals on rhs diverges നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസും ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്രകാരം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ബി വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ലിമിറ്റ്സ് വൺ ടു ബി ദെൻ ടേക്ക് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലോഗ് ബി മൈനസ് ലോഗ് വൺ ലോഗ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ആണ് ബി ഈ ലോഗ് ബിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബി ഉള്ളൂ സോ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ലിമിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ആസ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലോഗ് ബി ഓൾസോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഡൈവെർജൻറ്റ് ഇത് കൺവെർജൻ്റ് അല്ല ഡൈവെർജൻ്റ് ആണ് so therefore integral 1 to infinity 1 by x dx is divergent adutha problem evaluate integral 1 to infinity this is 1 to infinity 1 by x square dx so definition anusarichu namaku integral 1 to infinity ആണിത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ബി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ലിമിറ്റ്സ് വൺ ടു ബി ദെൻ നമ്മളിവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ
this limit is equal to 1. Ivide, namakka, limit in the value finite aayit aana Therefore, integral 1 to infinity 1 by x square dx in the parayana, improper integral convergent aana, that in the value 1 aana. Okay. Its value is equal to 1. Kooddal improper integrals vayita namkini varina classical gaanam. Till then, idu nannayita padikya.